കേരളത്തിൽ ആർ എസ് എസിനെ സി പി എം ഏറെ ഭയക്കുന്നു എന്ന വിലയിരുത്തൽ ആ വിലയിരുത്തലുമായി സി പി എം നേതൃയോഗം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന തദ്ദേ വരുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആറ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ സി പി എമ്മിന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ല എന്ന പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ ഈ സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃയോഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സി പി എം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് കോൺഗ്രസിനേക്കാൾ ഏറെ ആർ എസ് എസിനെയാണ് ബി ജെ പിയുടെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളെ സി പി എം ഭയപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് അവരുടെ നേതൃയോഗങ്ങളിൽ ഉയർന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഒരു കേഡർ സംവിധാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സി പി എം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ സി പി എമ്മിന്റെ ഏഴയലത്തെത്തില്ല എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കൾ പക്ഷേ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരെയും ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരുടെ പ്രവർത്തന രീതിയും അവരുടെ സംഘടനാ മികവും സി പി എമ്മിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭയപ്പെടുകയാണ് സി പി എം ഇപ്പോൾ അവർ പ്രാഥമികമായി കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ആറ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കോന്നി അതോടൊപ്പം അരൂര് എറണാകുളം പാല മഞ്ചേശ്വരം ഈ ആറിൽ മൂന്നിടത്ത് ആർ എസ് എസ് സി പി എമ്മിനെ അട്ടിമറിക്കും എന്ന ഭയം സി പി എം നേതാക്കൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആ മൂന്നെണ്ണം വട്ടിയൂർക്കാവും കോന്നിയും മഞ്ചേശ്വരവുമാണ് അപ്പോൾ വട്ടിയൂർക്കാവിലും കോന്നിയിലും മഞ്ചേശ്വരത്തും സി പി എമ്മിനെ ആർ എസ് എസ് ഏതു തരത്തിലാണ് അട്ടിമറിക്കുക ആർ എസ് എസ് ഈ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലും ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സി പി എം എന്നാൽ അതിന് ഏഴയലത്തെത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഈ മണ്ഡലങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനം ഇന്ന് വരെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന വിലയിരുത്തൽ വിമർശനാത്മകമായി തന്നെ സി പി എം നേതാക്കൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആർ എസ് എസിന്റെ ഈ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് പകുതി പിന്നിട്ടു എന്നും സി പി എം എത്രയും വേഗം അതിനൊപ്പം എത്തിച്ചേരുക എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ഔദ്യോഗിക പക്ഷത്തെ ഏറെ ന്യായീകരിക്കുന്ന നേതാക്കൾ ആത്മവിശ്വാസം കൊള്ളുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ബി ജെ പിക്ക് സി പി എമ്മിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സംഘടനാ സംവിധാനമില്ല ഇതൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് സി പി എം തുടങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ബി ജെ പിയെ ഏറെ പിന്നിലാക്കാൻ സി പി എമ്മിന്റെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വം പുലർത്തുന്ന ന്യായീകരിക്കുന്ന ഉയർന്ന നേതാക്കൾ പുലർത്തുമ്പോൾ മറുവിഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ആ ആത്മവിശ്വാസം ഇനി അങ്ങോട്ട് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് എന്നാണ് വിമർശന ബുദ്ധിയാൽ കാണുന്ന സി പി എം നേതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് കാരണം വട്ടിയൂർക്കാവും കോന്നിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മഞ്ചേശ്വരവും ആർ എസ് എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബി ജെ പിക്ക് അനുഗുണമായ വളക്കൂറുള്ള ഒരു മണ്ണാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടുത്തട്ട് മുതൽ അവർ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് പലതും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ മണ്ഡലങ്ങളിലെയൊക്കെ തദ്ദേശ പ്രതിനിധികൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന വിപ്ലവകരമായ ഇടപെടലുകളുമാണ് അപ്പോൾ വട്ടിയൂർക്കാവും കോന്നിയും മഞ്ചേശ്വരവും ആർ എസ് എസിന്റെ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ബി ജെ പി മുൻകൈ നേടും അങ്ങനെ ബി ജെ പി മുൻകൈ നേടുമ്പോൾ അവിടെ വിജയിക്കാൻ പോകുന്നത് ആര് എന്നുള്ളിടത്താണ് തർക്കം ബി ജെ പി വിജയിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബി ജെ പി വിജയിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് സി പി എം നേതൃയോഗങ്ങളിൽ ഉയരുന്ന വികാരം പക്ഷേ സി പി എമ്മിന് എൽ ഡി എഫിന് തിരിച്ചടിയാകും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങൾ യു ഡി എഫ് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലാണ് ഇടത് സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃയോഗങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന വികാരം അപ്പോൾ മറ്റു മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലെ അവസ്ഥ ഏതു തരത്തിലാണ് ഇതേ സി പി എം നേതൃത്വം പറയുന്നു അവിടെ നീക്കുപോക്കുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത എന്ന മുൻകൂർ ജാമ്യം സി പി എം നേതാക്കൾ എടുക്കുകയാണ് അതായത് വട്ടിയൂർക്കാവും കോന്നിയും മഞ്ചേശ്വരവും കഴിഞ്ഞാൽ അരൂരും എറണാകുളവും അരൂരും എറണാകുളത്തും പാലയിലും അവിടെ ഒരു നീക്കുപോക്ക് വരും എന്ന വാക്കുപയോഗിക്കുന്നത് വഴി യു ഡി എഫുമായി ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും ഒരു ടേംസ് ഓഫ് സെറ്റിൽമെന്റ്സ് ഉണ്ടാകുമെന്നും ആ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിൽ യു ഡി എഫ് വിജയിക്കുമെന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഫലത്തിൽ ഇതൊക്കെ സി പി എം നേതാക്കളുടെ വൃദ്ധാവിലുള്ള വിലയിരുത്തൽ മാത്രമാണ് ഫലത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എന്നുള്ളത് കവിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി പി എം ലക്ഷ്യ സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു പ്രാഥമിക രീതി ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ സർക്കാരിനോടുള്ളൊരു വിമർശനമാണ് സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ വരുന്ന ആറ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും സി പി എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൽ ഡി എഫ് തോറ്റു തുന്നമ്പാട
മാറും ഇതാ ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ സി പി എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൽ ഡി എഫിന് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു എസ് കെ പിസം വേണം ആ എസ് കെ പിസം ആണ് ആർ എസ് എസിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസിനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു വിലയിരുത്തൽ വരുന്നത് വട്ടിയൂർക്കാവും കോമിയും മഞ്ചേശ്വരത്തും ആർ എസ് എസിന്റെ ഇടപെടലിലൂടെ സി പി എമ്മിന്റെ പരാജയം ഉറപ്പാകും സി പി എം വിജയം അട്ടിമറിക്കപ്പെടും മറ്റു മൂന്നടത്ത് അതായത് അരൂരിലും പാലയിലും എറണാകുളത്തും നീക്കുപോക്കുകളുടെ അവസ്ഥ അവസ്ഥയിൽ യു ഡി എഫ് വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ ആറിടത്തും സി പി എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൽ ഡി എഫ് വിജയിക്കാൻ പോകില്ല പോകുന്നില്ല എന്ന പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലാണ് സി പി എം നേതൃയോഗങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത്